गुड इवनिंग एवरीवन मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो जेसीसी सीजीएल और जेपीएससी का बैच चल रहा है आप उसमें जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए क्योंकि अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ चुका है तो आप हमसे जुड़िए और जो भी हमारा क्वालिटी कंटेंट है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर डबल पर कॉन्टेक्ट करके इनरोल हो सकते हैं तो चलिए हमारा और जितना भी पिछला एक्सरसाइज है जितना भी हमारा पिछला वीडियो है आप उसको जरूर से जरूर देखें वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है तो चलिए हम आज जाने वाले झारखंड के जलवायु प्रदेश अब क्या हो गया यहाँ पे थोड़ा हिंदी कहीं दिक्कत हो गई तो इसको आप माफ कर सकते हैं हमें क्लाइमेटिक रीजन ऑफ झारखंड तो मैं झारखंड का मैप क्यों लाया आपके सामने सबसे पहले तो झारखंड का मैप लाने का कारण ये है कि सबसे पहले आप दिमाग में रख लें कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ लाई करता है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ लाई करता है मैं पिछले वीडियो में हमेशा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको झारखंड बताता हूँ मैपिंग हमेशा करवाता हूँ लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है तो मैं आपको एक बार मैप दिखा दिया एक बार अपने फोटोजेनिक माइंड से आप देख लीजिए कि कैसे कैसे याद करना वो भी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ आप याद भी कर सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो नॉर्मल वैज्ञानिक है वो बताए कि चलिए सात टाइप का होता है ठीक है सबसे पहले महाद्वीप महाद्वीप प्रकार जैसे कॉन्टिनेंटल टाइप उप प्रकार सब कॉन्टिनेंटल टाइप डेल्टा प्रकार अब ये जो एरिया है वो ध्यान दीजिए ठीक है ये वाला एरिया कहाँ पे पड़ रहा है तो इसलिए मैंने मैप देख रखा है ठीक है ये वाला एरिया ठीक है उप महाद्वीप प्रकार इधर और आपका कॉन्टिनेंटल टाइप या महाद्वीप प्रकार इधर है ठीक है तो और फिर डेल्टा टाइप इधर है ठीक है यहाँ पे सुखद वाला रांची में है तीव्र और सुखद रांची में है तो ये सारी चीजों को आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं ये दिमाग में कब आएगा जब आपका दिमाग में डिस्ट्रिक्ट वाइज छपा हुआ रहेगा कि कौन सा कहाँ डिस्ट्रिक्ट है फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं उसी तरह शीत वर्षा प्रकार है तीव्र एवं सुखद प्रकार है सागर प्रभावित प्रकार है और आदर वर्षा प्रकार है सागर प्रभावित क्यों यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ से बे ऑफ बंगाल नजदीक है लगभग सौ से दो किलोमीटर की दूरी है लेकिन फिर भी अगर बोला जाए अर्थ के प्रस्पेक्टिव में तो नजदीक ही है तो चलिए ये वैज्ञानिकों के हिसाब से सात टाइप में बांटा गया है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन ये मैं आगे आपको समझाऊंगा ये मैं आगे आपको समझाऊंगा लेकिन उससे पहले आप इसको याद कर लीजिए ठीक है अब आज क्लाइमेटिक रीजन ऑफ झारखंड अब एनआईडीएम के हिसाब से आपको पढ़ना है ठीक है एनआईडीएम के हिसाब से आपको पढ़ना है मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अब अगर आप इस हिसाब से देखे जाए तो ये तीन भागों में बांटा गया मध्य उत्तर पूर्वी पठार मतलब सेंट्रल नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू जोन फिर पश्चिमी पठार ठीक है वेस्टर्न प्लेट्यू और दक्षिणी पूर्वी पठार मतलब सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू अब ये कारण क्या है कि मैं एक ही जगह सारे डाटा को रख के रखा क्योंकि आपको हर जगह खोजने की जरूरत ना पड़े एक ही स्क्रीन है आप देखिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए और आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए तो मैं बताता हूँ मध्य उत्तर पूर्वी पठार के बारे में थोड़ा क्योंकि इसके आगे भी हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बस मैं एक नॉर्मल आपको बता देता हूँ कि एरिया कौन कौन सा होता है तो संथाल प्रगना ठीक है संथाल प्रगना में आपको पता है साहिबगंज पाकुड़ साहिबगंज पाकुड़ दुमका गोड्डा जमताड़ा देवघर नौ छोटा नागपुर में हजारीबाग बोकारो कोडरमा गिरिडीह धनबाद चतरा रामगढ़ और रांची डिस्ट्रिक्ट है ठीक है याद हो जाएगा जी हाँ याद हो जाएगा ये रांची डिस्ट्रिक्ट साउथ छोटा नागपुर में आता है क्वेश्चन आ सकता है और उस समय आप चौक नहीं कीजिएगा क्योंकि उस समय आपको याद करना रहेगा इसके फीचर्स क्या है तो फीचर्स आप पढ़ लीजिए कि थोड़ा सैंडी सॉइल होता है यहाँ पे जो मानसून लेट आता है और जल्दी जाता है ठीक है और इस चीज को और मेन जो क्रॉप्स है वो आपके पैडी वीट मेज मिलेट ठीक है ये चीज है अब आप आ सकते हैं सेकेंड नंबर पे पश्चिमी पटार ठीक है वेस्टर्न प्लेट्यू और वेस्टर्न प्लेट्यू में घपला है ठीक है घपला है घपला मतलब पलामू गढ़वा लातेहार गढ़वा पलामू लातेहार ये कौन सा है पलामू सब डिवीजन का है उसमें लोहरदगा गुमला सिमडेगा और खूटी भी कर सकते हैं ठीक है सिमडेगा और खूटी भी कर सकते हैं अब इसमें कौन कौन सा है इसमें क्या है तो ये रीजन में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है ठीक है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पूरे झारखंड में आप कर सकते हैं क्योंकि इसी लातेहार में ही तो आपका पाठ क्षेत्र है लातेहार में ही तो आपका पाठ क्षेत्र है और इसी पाठ क्षेत्र में सबसे बड़ा जो आपका फॉल है कौन सा फॉल है तो बुढ़ा फॉल है मैं हर चीज को आपको बताते जाऊंगा हर चीज को आपको बताते जाऊंगा बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और याद करते चलना है याद करते चलना है अब यहाँ का जो फर्टाइल पावर है वो लो है अब आपको मैं क्यों बोलूंगा लो है अब ज्यादा हाइट पे है तो ऑब्वियस सी बात है पत्थर वगैरह ज्यादा रहेगा तो फर्टाइल रीजन कम ही रहेगा
तीसरे में ठीक है तीसरे में आ सकते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पटा साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में अगर मैं मैप बनाऊ ठीक है अगर मैं मैप बनाऊ तो ये वाला जो रीजन है ठीक है जो ये वाला रीजन है जो ये वाला रीजन है तो इसमें वाले रीजन में कोल्हान वाले ठीक है कोल्हान वाले जिसमें क्या कहता है सरायकला खरसा हुआ वेस्ट सिंगू ईस्ट सिंगू ठीक है वहां पे वहां पे जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू ठीक है अब इसको कौन तो कितने प्रकार में बांटा गया एनआईडीएम के द्वारा तीन प्रकार में बांटा गया मध्य उत्तर पूर्वी पठार पश्चिमी पठार दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार अब इसको मैंने इंग्लिश में भी कर दिया है थोड़ा क्योंकि एक बार में आपको थोड़ा आइडिया है क्योंकि हमारे को मैसेज भी आता है सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते तो अभी थोड़ा सा हमसे जुड़ते रहिए बाद में आपको सारा चीज एक साथ व्यवस्थित मिलेगा जो कि अभी भी मिल रहा है बट और भी हम सुप्रीम तरीके से आपके सामने रखेंगे चलिए ये क्या होता है ये वाले रीजन में आपको पता है क्यों यहाँ पे जो हमारा टाटा का यहाँ पे टाटा का इंडस्ट्री क्यों यहाँ पे डाला गया यहाँ पे मेटल है ठीक है यहाँ मेटल है इसलिए यहाँ पे डाला गया है ठीक है यहाँ पे फॉरेस्ट का भी रीजन है और यहाँ पे किस टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं पैडी ज्वार वीट मेज ठीक है और जो यहाँ पे इरिगेशन होता है वो रिवर के द्वारा भी किया जाता है तो चलिए ये सारी चीज तो हो गए एनआईडीएम के द्वारा अब जो सेवन पार्ट के थ्रू बांटा गया था मैं उस प्रकार से आपको बताते चलूंगा तो महाद्वीपीय प्रकार ठीक है महाद्वीपीय प्रकार जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप सी इंग्लिश वाले लोग के लिए सी टी कॉन्टिनेंटल टाइप अब जो कॉन्टिनेंटल टाइप होते हैं वो गढ़वा पलामू पश्चिमी लातेहार चतरा उत्तरी हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा पश्चिमी दुम को गोड्डा जिला में पाए जाते समझ में आपको आ रहा है अब कैसे मैं बोलूंगा कि ये महाद्वीपीय प्रकार है तो ये देख रहे हैं ये वाला रीजन ये वाला रीजन ये वाला रीजन आप देख रहे हैं ये वाले रीजन में कौन सा होता है कॉन्टिनेंटल टाइप मतलब महाद्वीपीय प्रकार ठीक है महाद्वीपीय प्रकार ये आप देखिए मैं डायग्राम इसलिए डाल रहा हूं मैं डायग्राम इसलिए डाल रहा हूं कि आपको याद हो सके महाद्वीपीय प्रकार में कहां पे है ये जो जितने वाले एरिया मैंने शेडेड किया वो है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितने होते हैं मैं ये लिख देता हूँ एक से लेकर के एक सौ से लेकर के एक जो वार्षिक वर्षा होती है इसका एक एवरेज है ठीक है वार्षिक वर्षा का एवरेज है अब इसको तो मैंने बता दिया ये महाद्वीपीय प्रकार के हो गए ठीक है ये महाद्वीपीय प्रकार के हो गए जिसको क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर गर्मी पड़ रहा है ठीक है तो गर्मी पड़ रहा तो बहुत ही गर्मी हो जाएगा ठीक है एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा अगर हॉटनेस आएगा यहाँ पे तो एक्सट्रीम हॉट होगा और अगर ठंडा आता है कोल्ड होगा यहाँ पे तो एकदम एक्सट्रीम कोल्ड होगा ठीक है एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो ये दोनों चीज यहाँ पे होती है तो क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कहा महाद्वीप प्रकार में क्या होता है कि एक्सट्रीम हॉटनेस होता है कि एक्सट्रीम कोल्डनेस होता है जो वेदर चेंज होता है तो यहाँ पे दोनों होती है और यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है उसका क्या है एवरेज तो 114 से 127 सेंटीमीटर याद रखिएगा सेंटीमीटर यूनिट जरूर दीजिएगा नहीं तो एग्जाम में नंबर कटेगा तो ये आपका हो गया महाद्वीपीय प्रकार में अब उप महाद्वीपीय प्रकार में अब मैं क्या बोलता हूं कि ये क्या है हल्का सा पूर्वी लाते हर बोल तो रहा है पर हल्का माना जाता है यहाँ पे दक्षिणी चतरा दक्षिणी हजारबाग बोकारो धनबाद जामताड़ा और दक्षिण पश्चिमी दुमका अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मैप देखिए ठीक है मैप मैप से चलिए मैप से जब चलिएगा तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा कैसा होता है जनरली आप क्या तो जैसे सीजीएल में देखिए अगर क्वेश्चन फंसाएगा भी तो आप इतने एबल रहेंगे कि आपको पता है कि डायग्राम में कैसे बना हुआ है और मुझे कैसे याद करना था ठीक है डायग्राम में कैसे बना हुआ मुझे कैसे याद करना था अब मैंने बताया था कि वो कितना था 114 से 127 था कॉन्टिनेंटल टाइप सिटी कितना था कॉन्टिनेंटल टाइप कितना था एक से एक सेंटीमीटर वार्षिक था अब एक से एक क्या है एक सौ उप महाद्वीपीय ठीक है उप महाद्वीप का ये वार्षिक वर्षा होता है तो ये आप याद कर सकते हैं ये उप महाद्वीप का वार्षिक वर्षा मैं यहाँ एरो दे देता हूं याद हो जाएगा और ये इसका एरो दे देता हूं जरूर से जरूर याद होगा ठीक है अब मैंने एरिया भी बता दिया अब बस इसको पता पता करके चलिए कि कौन सा एरिया में कहा हो रहा है और वार्षिक वर्षा का नंबर या मैग्नेट्यूड याद करके रखिए क्योंकि मैग्नेट्यूड आपको याद रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा कि अच्छा मैं तो याद करके आऊं अब बाकी का मुझे नहीं पता डेल्टा प्रकार अब डेल्टा प्रकार का याद कैसे करना है तो डी है डी से डेल्टा एस से साहेबगंज पी से पाकुड़ तो जो भी जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं वो डीएसपी तो जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक सॉट्रिक है डीएसपी डेल्टा प्रकार साहेबगंज और पाकुड़ में पाया जाता है ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जहां क्षेत्र में नॉर्वेस्टर जो होता है नॉर्वेस्टर मानसून जो नॉर्वेस्टर मानसून होता है नॉर्वेस्टर मानसून किसको बोला जाता है नॉर्वेस्टर मानसून में आप बोल सकते हैं जो मैंगो शहर बोला जाता है ठीक है 
नॉर्वेस्टर को मैंगो शावर भी बोला जाता है ठीक है मैंगो शावर भी बोला जाता है याद रहेगा जी हाँ याद रहेगा मैंगो शावर भी बोला जाता है तो अब इसको नॉर्वेस्टर का भी प्रभाव रहता है और यहाँ की जो औसतन वर्षा होती है वो 150 होती है याद रखिएगा 150 सेंटीमीटर होती है 150 सेंटीमीटर होती है याद रहेगा महाद्वीप में कितना था महाद्वीप में कितना था महाद्वीप में था आपका 114 से 127 सौ बार बार लिख रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है उप महाद्वीप में कितना था उप महाद्वीप में कितना था एक से एक और जो डेल्टा है ठीक है डेल्टा है वो कहा है डेल्टा यहां है डेल्टा कहा है डेल्टा यहां है और डेल्टा में कितना है 150। याद रहेगा जी हाँ याद क्यों नहीं रहेगा याद करने के लिए तो हम बैठे हैं ठीक है और इसका जो होता है वो बंगाल के क्लाइमेटिक कंडीशन से मेल खाता है बंगाल के क्लाइमेटिक कंडीशन से मेल खाता है ये याद कर सकते हैं और इसके बता क्या होता है इंपॉर्टेंट की जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है उसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी प्रभाव पड़ता है ठीक है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र की वजह से भी वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन पर प्रभाव पड़ता है तो ये आप याद कर सकते हैं ठीक है जरूर से जरूर याद कर सकते हैं अब आ जाइए सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र अब सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र कहाँ रहेगा नॉर्मली दिमाग लगाइए मैप यहाँ है ठीक है मैप कहा है मैप यहाँ है तो जो बंगाल बे ऑफ बंगाल से नजदीक रहेगा वही तो सागर प्रभावित क्षेत्र रहेगा तो कौन सा होगा तो मेनली आपका जो कुल्हान प्रमंडल है ठीक है मेनली जो होगा कुल्हान प्रमंडल हमारा काम सिर्फ पढ़ना नहीं है हमारा काम से पढ़ना नहीं हमारा काम समझना भी है जब आप मैप के थ्रू समझिएगा तो याद आपको बहुत दिन तक रहेगा ठीक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैप के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे बहुत दिन तक याद रहता है तो आप भी उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए आपको पक्का है रिजल्ट जरूर मिलेगा तो सागर प्रभावित क्षेत्र ये लगभग सौ से दो किलोमीटर अगर दूरी पर है ठीक है बोला जाता है सौ से दो किलोमीटर दूरी पर अब रेडियस निकालिएगा तो बहुत ही आगे मिलेगा तो पर ये ऑन एन एवरेज अगर बोला जाता है तो सागर प्रभावित क्षेत्र में आता है ठीक है अब सागर प्रभावित क्षेत्र में तो कैसा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है ठीक है यहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है और इधर की जो भी आप अगर बोलिएगा जो औसतन वर्षा होती है वो एक से एक बोली जाती है ठीक है एक से एक बोलते हैं मैं एक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद करना है सिर्फ एवरेज ठीक है 140 से 150 एक सौ आएगा तो आपको लगता है कि 151 152 153 थ्री नहीं बोलने वाला है आप ऑन एन एवरेज याद रखिए आपको हमेशा याद रहेगा ठीक है और अगर मैं बोलूं कि ये जो एरिया ठीक है सागर प्रभावित प्रकार है जो ग्रीष्म वर्षा होता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है ठीक है जब गर्मी आता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है मतलब समर के सीजन में यहाँ पे रेन होता है ठीक है समर के सीजन में रेन होता है सबसे ज्यादा ठीक है तो ये आपको याद हो जाएगा अब हम होते हैं आद्र वर्षा प्रकार मतलब वेट रेनी टाइप वेट रेनी टाइप अब ऐसे कर सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में तो यहाँ पे क्या होगा तो ये यह यहाँ पे क्या आता है याद है अगर मैप किए हैं सिमडेगा आता है जी सिमडेगा आता है और ये आधा किसका आ रहा है कि आपका वेस्ट सिंहभूम का आ रहा है वेस्ट सिंहभूम का आ रहा है तो ये थोड़ा सा पार्ट वेस्ट सिंहभूम का आ रहा है तो ये चीज आप याद करेंगे तब ना आपको याद रहेगा मैपिंग पे करेंगे तब ना आपको याद रहेगा और यहाँ पे भी जो औसतन वर्षा होता है ये 150 से ज्यादा होता है 150 से ज्यादा होता है किसी का वन जैसे सागर प्रभावित क्षेत्र में 140 से 152 है और यहाँ पे अब देखिए 140 से 152 है यहाँ पे ठीक है इसके जस्ट बगल में ज्यादा है 152 से याद तो कर सकते हैं 152 से ज्यादा है वो तो आप याद कर सकते हैं और यही सिर्फ एरिया ठीक है यही राज्य का सिर्फ एक क्षेत्र है जहां पे दोनों रिटेटिंग मानसून से भी होता है और साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्टर्न मॉनसून से भी बारिश होती है ठीक है याद रहेगा जी हाँ दोनों शाखाओं से यहाँ पे बारिश होती है सिर्फ एक रीजन है ये याद जरूर से जरूर आपको रहना चाहिए क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रहेगा ना जी जी हाँ याद क्यों नहीं रहेगा अब आ जाइए तीव्र एवं सुखद प्रकार अब देखिए सुखद है तो जो रांची में रहता है वो सुखी रहते हैं मेनली बोला जाता है चलिए इसको आप नॉर्मली समझ में आइए क्योंकि यहाँ पे सारा जो मेन है हाईकोर्ट हो गया आपका एयरपोर्ट हो गया यहाँ पे कनेक्टिविटी राज्य जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ठीक है अच्छी है तो यहाँ पे लोग चाहते हैं चलिए रांची के लोग ज्यादा सुखी रहते हैं तो यहाँ पे आपको संसाधन साधन से मिला हो रहा था तो आप अगर एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं ठीक है तो तीव्र सुखद प्रकार कहाँ पे रांची और हजारीबाग पठार पे ये याद हो सकता है ठीक है जी हाँ और ऊंचाई की स्थिति पर क्या होता है ना यहाँ पे कारण कम गर्म रहता है क्या कम गर्म रहता है यहाँ का मौसम कम गर्म रहता है ठीक है और इस चीज को ना बोला जाता है झारखंड का शिमला भी बोला जाता है रांची को झारखंड का शिमला भी बोला जाता है तो ये आपको याद रह सकता है और अब धीरे से अब यहां से क्या था एक सौ चालीस से एक सौ बावन यहां था ना एक सौ चालीस से एक सौ बावन 
एक सौ चालीस से एक सौ बावन था अब इसको याद कर लीजिए एक सौ चालीस से एक सौ बावन था यहाँ हाँ अब यहाँ था एक सौ बावन ठीक है एक सौ बावन से ज्यादा सेंटीमीटर अब यहाँ पे क्या है वन फोर्टी एट ठीक है वन फोर्टी एट तो ये देखिए ना आप कैसे मतलब बढ़ रहा है यहां से अगर आप बढ़िएगा एक सौ बावन से ज्यादा और यहाँ पे वन फोर्टी एट है लगभग याद कर लीजिए एक एक पार मतलब एक लमसम भी आपको याद रहेगा तो आंसर राइटिंग में भी आपको फायदा रहेगा और क्वेश्चन आंसर बनाने में भी एमसीक्यू टिक करने में भी बहुत फायदा रहेगा ठीक तो चलिए शीत वर्षा प्रकार अब शीत वर्षा प्रकार क्यों होगा यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में डाल लीजिए नेतरहाट है और जो भी अगर झारखंड के उनको नेतरहाट के बारे में पता ही होगा ठीक है नेतरहाट के बारे में जब उनको पता होगा तो उनको पता है यहाँ पे बारिश बहुत ही होती है ठंडा भी बहुत पड़ता है ठीक है बारिश भी होती है ठंडा भी बहुत पड़ता है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पड़ता है ठीक है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पड़ता है तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एरिया जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश पड़ता है तो वो आपका नेत्रहाट है यानी ये वाला शीत वर्षा प्रकार वाले रीजन में पड़ता है अब यहाँ पे कौन सा है लातेहार का दक्षिणी भाग लोहर दगा गुमला गुमले के कुछ पार्ट तो आपको किस तरीके से याद करना है ये आप पे निर्भर करता है आपको किस तरीके से समझना है ये आप पे निर्भर करता है अगर मैं अपना समय दे रहा हूं तो आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लीजिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे तो थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लीजिए थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखिए और समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूं और अगर आप मैपिंग के थ्रू याद कीजिएगा कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा जी हाँ तो चलिए अब ये तो एक वेदर ऑफ झारखंड में आपको बता देता हूं कि ग्रीष्मकाल कब से होता है ग्रीष्मकाल तो आपको पता है पंद्रह मार्च से पंद्रह जून तक बोला जाता है ठीक है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो पंद्रह मार्च से पंद्रह जून तक होता है और झारखंड में औसतन तापमान ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस से फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तक होता है ये मैं लिखने का तो कोई औचित नहीं था लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं जो भी मेन सेंसर राइटिंग के लिए जा रहे हैं ठीक है जो भी मेन सेंसर राइटिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आपको डेटा नहीं मिलेगा और जब आप खोजिएगा जिस समय तो उस समय आपको ये चीजें बहुत ही हेल्प करेगी समझ में आ रहा है और झारखंड में जो सर्दी गर्म का महीना कौन सा होता है मई का होता है तो माई निकल जाता है ठीक गर्मी में माई कब निकलता है माई रे माई कब निकलता है तो गर्मी माई रे माई मई के महीने में निकलता है तो ये भी क्वेश्चन आप बता बता सकते हो या फिर अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि झारखंड में सर्दी गर्म का महीना मई होता है वर्षा काल क्या होता है मध्य जून से अक्टूबर तक ऑब्वियस ये बात है मध्य जून से अक्टूबर तक देखिए सबसे पहले दो भाग होता है तो जो आपका पहला शाखा से आपका क्या होता है 80 परसेंट होता है और जो दूसरा शाखा जो नॉर्वेस्टर होता है और उससे मिला के ट्वेंटी परसेंट होता है तो पहला शाखा से 80 परसेंट और 20 परसेंट दूसरे शाखा जो नॉर्वेस्टर भी और आप रेटिंग मौसम भी बोल सकते हैं ठीक है वो याद हो सकता है अब यहाँ पे आ सकते हैं कि सबसे पहले आप शीतकालीन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ना है पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट अभी एमसीक्यू के हिसाब से अगर आप चलिएगा ये सामने में इसलिए लिख करके दे दिया कि जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा जरूर से जरूर पढ़िए क्योंकि ज्यादा पढ़ने से कोई घाटा तो होगा नहीं और अगर जिनको कम टाइम में आपको जैसे सी सीजल के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रही हो तो मैं उनको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो वो मैं बताते चलूंगा तो शीतकालीन कब से होता है तो नवंबर से फरवरी तक शीतकालीन नवंबर से फरवरी तक याद रहेगा हाँ जी क्यों नहीं याद रहेगा और इसमें डिग्री कितना हो जाता है पंद्रह डिग्री से इक्कीस डिग्री लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो कांके में लोग रहते हैं उनको पता है कि माइनस में भी चला जाता है माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है ठीक है माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है तो और एक और अच्छा सवाल बनता है कि जो हमारा क्लाइमेटिक टाइप है वो ट्रॉपिकल टाइप है उसने कटिबंधीय टाइप है उसने कटिबंधीय टाइप है जिसको ट्रॉपिकल भी बोलते हैं ठीक है ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है क्यों बोलते हैं ठीक है क्यों बोलते हैं तो ये जो अगर हमारा मैप है और जो हमारा प्यारा इंडिया है ठीक है हमारा प्यारा इंडिया है वो कहाँ से कटता है जी बताइए कहाँ से कटता है वो आप पे है बताना साढ़े डिग्री नॉर्थ पे कटता है अब इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं ये आपको बताना है चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं याद रहेगा याद रहेगा जो साढ़े तेईस डिग्री नीचे आपको मिलेगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे अब अब आपको याद हो रहा है तो जरूर से जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि हमें और से और और उन्हें भी बहुत ही मदद मिले ठीक है और ये जो हमारा बैच चल रहा है आप उसमें भी सब्सक्राइब हो सकते हो उसमें भी आप हो सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा दोनों बैच चल रहा है अगर आपको हमसे जुड़ना है हमारे व्हाट्सअप नंबर डबल एट फोर सेवन फाइव सिक्स सेवन टू फाइव टू पर एड हो जाइए 
समाप्त करता हूं अपने सेशन को और जो भी मैच देख रहे हैं थोड़ा सा मैच देखना कम कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बहुत ही धन्यवाद हमारा 350 क्रॉस कर चुका है सिर्फ आपके और आपके बदौलत हम धीरे धीरे 500 की तरफ जा रहे हो मैंने कहा था कि छोटे छोटे कदम तो हैं जरूर अभी अभी छोटे छोटे कदम तो हैं जरूर लेकिन हम आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे रुकना यहाँ नहीं है तो चलिए धन्यवाद इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया